。アラシンガポール。どうも MC のイモキンです。アシスタントのあーちゃんです。今日は皆さん見てわかる通り、ドリアに挑戦していきたいと思います。じゃーん。じゃーん。東南アジア在住のユーチューバーのもう通りゅうもんですね。ドリアンは。避けては通れない道ですよね。<笑>あーちゃんはドリアン食べたことあるんですか。ありますね。でも五年前くらいに隣のマレーシアで食べたことあるんですけど、うんはい、もうスーパーに売っててこうラップで巻かれてる状態のでしか食べたことなかったんで、こういう風に直に目の前で割ってもらって食べるのは初めてなんで、すごい楽しみです。楽しみですよね。芋系のドリアン苦手ですよね、うん、きっと。僕ね、こうやってお店でこう生ドリアン食べるの初なんですよ。うん、ねえ、結構今ね心臓バクバクして<笑>緊張する。芋系の食べれんのかな、うんあの。食べれなかったらあちゃんに全然全然。いらないいらない。じゃあ今日は心を鬼にしてね、うん、ドリアンに挑戦していきましょうか。はい、それでは早速いきましょう。ジョイアンシングルライフ。僕さっきちょっとねゲップしたらドリアン中。いやー、ね、<笑>絶対しないで。え、キルシも初めて見る。すごい。こんなちっちゃいナイフで。わお。わお。すごい。生まれた生まれた。うわ、すごい綺麗めっちゃ。え、すごいフレッシュな感じ。え、えなんかいい匂いするよ。すごいいい匂いする。え、なんか思ってたのと違う。じゃあもうさ。めっちゃかっこいいんだけど。ちょっとね、黄色いかな。なんか匂い強い。こっちの方がパイナップルみたいな匂いする。なんか酸味感じますね、匂い。食べ比べ楽しみですね。<笑>いや綺麗にカットしてくれましたね。えー、すごかったですね,ね。あのちっちゃい小型なんでカンカン,カンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカでもここ高級店だと思うんですよね。結構高いですよね。そう。他のドリアンショップとかだと3個で10ドルとか、うん、そのノーブランドのドリアンとか、うんうんうん、もう箱で10ドルとかで売ってたりするからここ多分高級ドリアン専門店ですよね。ね結構大きいよ。うわ柔らかい柔らかい。あもう取れそう取れそう。<笑>おおすごい柔らか。こんな感じ。えー、あちっちゃい方からいきますね一応。そうですね。本当クリーミーですよね、うん、見た感じも。匂いもあんまりしない。うん。でもするあでもする。するあドリアンでもここすごい。すごいマイルド。行っちゃいますね、ガブット。じゃあ、はい、乾杯。<笑>ドリアン乾杯。いただきまーす。いただきます。うん。うん。え、美味しい。フルーティーだよ。なんか一番最初薄皮みたいなありますね。あります。あ,<笑>あれあれあれあれ。<笑>ダメ？私好きだけど。ちょっと慣れてるかもしれない。一回目はちょっとまだ慣れない。私こんなに美味しいものだと思ってなかった。みんなが旬のドリアンちゃんと売れてる新鮮なドリアンは、うん、あの臭くないし美味しいよって言ってたのがわかる。わ、うん、かる。かあダメ？<笑>ちょっと苦手かもしれない。これめっちゃ美味しいけど私。めっちゃクレーミー。徐々に美味しくなってきてる。四口目ぐらいから。そんな,そんな徐々に来るんだ。うん、これはね二回目に繋がるドリアン。うん、じゃあじゃあ次こっち行きますか。うん。こっち行きましょう。猫山をムーンサンキング。ムーンサンキング。行きましょう。一番有名一番気になってた。ね。これも本当クリーミーな感じが見た目でわかる、うん。鮮やかですよこれ。わわわわ。わわわ。<笑>すごいすごい柔らかい、えー、さっきより柔らかい見てしわしわ種の形も違うこんな感じで取れちゃう、うん、すっごい柔らかいめっちゃ柔らかいこっちの方が完熟してる感がある食べてみましょうじゃあいただきますうんうん全然違う、うん、香りが結構高いね、うん、香り高いこっちの方が癖強いかも、うん、あと酸味があるあっさりしてませんあっさりうん後味あっさりしてる、うん、こっちの方がもっとクリーミーで、うん、全然違う、うん、こっちの方がもっとむっちり、むっちりしてて、うん、こっちはもうちょっとサラッとっていうか、うん、すっきり系、うん、こっちも美味しい、うん、どっちも美味しいけど、こっちの方が好きかな、うん、こっちの方が食べやすいと思う、うん、私もこっちの方が好き、うん、なんか上級者というかねそう、ちょっと癖がある<笑>うまく説明できないけど、うん、ね、こっちの方がまあ匂いもちょっと強いかな、うんうん、でも美味しいこれまだ食べたことない方、ぜひ食べてほしいですよね、うん、全然食べれるこちらのおすすめはレッドプラウンですね、うん、レッドプラウン美味しい、うん、これ食べ比べできるの面白いかも、うん、ドリアンって言われたら、あ、ドリアンみたいな感じだったけどちゃんとブランドがあるんだ、うんうん
よね、うん、もうちょいこっち食べようかな、うん、やっぱこっちの方が好きだな、うん、美味しい、うん、こっち食べた後全然癖なく感じる、うん、これはドリアンのスタンダードなのかもしれないですけど、ねうんうん、でも逆にこれ食べた後こっち食べると物足りなく感じるから確かに確かにでもお店の人はこっちのレッドプラウン先に食べろって言ったの分かる気がする、うんうん、確かに確かに、うん、美味しいうまいなっつうにこれよかった<笑>イモキンさんで美味しいっていうのは多分みんな食べますよね、うんうんえっと、僕本当にこの前全然食べれなかったですもんね残してた、ね、高級料理店のデザートを残してたから<笑>か絶対食べれないと思ってただいぶブレーなことしちゃったけど、うん、え普通に食べるよな今までドリアン好きとか言う人あんまり信じれなかったけど、うん、分かる分かった本当少数派だと思ってたら、うん、食べてみると結構分かりますね、うん、これすごいいい動画になったんじゃないですか、ね、<笑>ドリアンのイメージ改善<笑>最初はやっぱ友達とか勇気を持ってね誘ってね、うん、一回行ってみるのありかもしれないですよ、うん、だって日本でドリアン買うとめちゃめちゃ高いみたいですよ、ね、完食私も6個目完食6個目<笑>倍食べてるね僕3ピース食べたんですけどあらちゃんもすごいねでも芋ケー1ピースも食べれないと思ってた、ね、食べることに慣れてくっていうのはあるかもしれない臭、うん、いなら止まんなくなる、うん、香りに慣れれば、うん、味とか食感とかは本当にいいので、うん、香りさえ慣れれば、うん、そうそうそう今日はドリアンに挑戦しました予想外に美味しかったですね予想外に美味しかった本当に始まる前までは多分芋金さんが一口くらいで断定して、うんね、まあ私も、うん、まあちょっと食べれるかなくらいで、うん、終わると思ってたらまさかのバクバク食べちゃった<笑>バク食いしましたね本当に予想外の結果でした<笑>ねあーちゃんが食べるスピードもね、うん、どんどんあもう一個いこうもう一個そう<笑>ね、いやさすがにやばいかなと思って6個でやめましたねストップしましたけどね、うんうん、いやでも本当にねドリアンまだ食べてない方にもぜひ挑戦してほしいですよ、ね、そうそう本当に食べてほしいですよ、うん、本当嘘じゃなく一回食べてみてほしいです、うんね、この木たてのねそうですよね、うん、僕さっきちょっとねゲップしたらドリアン臭やだ<笑>やだ絶対しないで<笑>確かにドリアン食べた後人と会うのとかはちょっとあれかもしれないですね、うん、ちょっと遠慮した方がいいかもしれないですけど、うんうん、でもこれはハマりそうですねそうハマりそうで量も結構多いからこれだってまだ中に多分三四ピース、うん、まだありますねそう入ってるから、うん、やっぱ大人数とかで来てね、うん、シェアして食べたりするのがいいと思いますじゃあ皆さんもドリアン楽しんでみてくださいね,ねそれでは今日もご視聴ありがとうございました See you next time チャンネル登録よろしくね楽しみ尽くす「シンガポーラー」